வணக்கம் இந்த புறாவை பாருங்களேன் அதனோட இறகுளை பாருங்களேன் இருக்க எவ்வளவு அழகாக வர்ணகாலம் தீட்டியிருக்குன்னு இந்த புறாவை பாருங்களேன் தன்னோட இறைய எவ்வளவு அழகாக சாப்பிடுதுன்னு இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்கு கண்கள் கூடி வேணுங்க அது நடக்கிற அழைக்க பாருங்களேன் நானு இதுவரையில ஒயிட் கலர் சாம்பல் கலர் தான் புறா பார்த்துருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் இந்த புறாவில் எத்தனை கலர் பாருங்களேன் நீங்கள் இது மாதிரி புறாக்கள் பார்த்துருந்தா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க இந்த புறாவில் பாருங்களேன் இந்த கொடுத்தது பாருங்கள் புறா கொடுத்தல நாலு வெள்ளை புறா மற்ற நாலில் பாருங்களா என்னென்ன கலர் இருக்குன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம குதிரைவாளி அரிசியை யூஸ் பண்ணி எப்படி கார கொழுக்கடை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் எனக்கு தேவையான அளவு நான் அரிசி எடுத்துக்கணுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அரிசி எடுத்துங்க இது வந்து நானூறு கிராம் எப்பயுமே நம்ம சிறுதானியத்தை நாலஞ்சு முறை வாஷ் பண்ண விடாதுங்க டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணால் போதுங்க ரெண்டு முறை தண்ணி ஊற்றி கழுவிடுங்க அரிசியை நல்லா அரிசி நல்லா சுத்தம் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடுங்க ஊற வச்ச மிளகாயும் குதிரைவாளி அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்ல கனமான கடாயை எடுத்துக்கோங்க பரமிளகாயும் அரிசியும் அரைச்சி எடுத்த மாவுல மாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம் கடாய் சூடான உடனே கடாய் ஹீட் ஆன உடனே பரவலா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மாவை ஊத்தி நல்லா கிண்ட போறோம் நாஸ்டிக் கலந்தா அடி பிடிக்காது இந்த கடையை நல்லா அடி பிடிச்சிக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு பொடியான இருக்குன்னா கருவேப்பலை இதுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் அப்படி சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிங்க ராசுமல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக பொடியான இருக்குன்னா கொத்தமல்லியை போட்டு வதக்கிடலாம் நீங்கள் ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த குதிரைவாளி அரிசி மாவை கடாயில் ஊற்றிக்குங்க அடி பிடிக்காமல் நல்லா மாவை நல்லா கிண்டி விடுங்க கிண்ட சொல்ல ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சிம்மில் வச்சுங்க ஃப்ளேமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டியாகவும் நல்லா சுருண்டு வருங்க அல்வா மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு மாவு கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் மாவு கெட்டியான ஒன்று அதான் அதனோட பதம் அப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாவை மாற்றிடலாம் இட்லி சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி ஒதுக்க விடலாம் அது வரையிலாம் மாவை வச்சு கொழுகடை ரெடி பண்ணிடலாம் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அதை மாதிரி நம்ம கொழுகட்டியை உருட்டிக்கலாம் இட்டி தட்டி வச்சு நம்ம உருட்டின கொழுகட்டியை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையிலும் வேக வச்சா போதும் கொழுகடையோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்குங்க பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க 